Augusto Diaz, sinonimo di vittoria. Torna a segnare l'attaccante argentino ed il Martina ritrova l'appuntamento con i tre punti. Grossa boccata d'ossigeno per i pugliesi, l'1-0 sull'ostico campo della Nocerina, suggellato da un penalty del proprio numero 9. Non sono mancate le polemiche, ma neanche gli ottimi spunti per Massimo Pizzulli, in primis da una difesa che finalmente non subisce gol. Sorpresa nell'11 Biancazzurro, con ancora inizialmente in panchina. Con Diaz e Pinto, in attacco c'è Tuccitto. Nella Nocerina, Zavettieri recupera Stagos in porta e si affida all'estro di Caso Naturale e Talamo per rifornire Maletic. Il primo tempo è tutto di Marca Martina. Diaz sfrutta un'uscita difettosa di Stagos ma non inquadra lo specchio. Epilogo riproposto qualche minuto dopo, questa volta raccogliendo un cross dalla destra. Il primo tempo scivola via con poche emozioni, ripresa più pimpante anche per il diverso atteggiamento dalla nocerina. Maletic inaugura così il secondo tempo, ma il suo missile dei 30 metri soffia vicino al palo. Poco dopo è invece bellissima l'azione rossonera. Tacco di caso naturale a liberare Chietti. Cross la sotterra per il piazzato di Basanisi, di Sinne da un intervento salva risultato di Figliola. L'episodio che decide la partita arriva al 74esimo. Fuga di Pinto che evita Giacomaro e viene atterrato in aria. Per l'arbitro è calcio di rigore Martina. Dalle immagini è però chiaro l'abbaglio del direttore di gara con Pinto a commettere fallo sul 16 campano. Dagli 11 metri Tato Diaz con il mancino Fredda Stagos per l'1-0 Martina. A capofitto la nocerina si getta in avanti a caccia del pari. Il palo del neo entrato di Palma su superlativo lavoro di Maleti suggella una giornata sfortunata per i ragazzi di Zavettieri esulta per i tre punti il Martina che mantiene a distanza di sicurezza la fragolese tredicesima e prossima avversaria domenica prossima al Tursi